பெண்மனம் எபிசோடில் வந்து நிறைய பெண்களுக்கு தேவையான முக்கிய உளவியல் ஆலோசனைகள் பற்றி பார்த்துட்டே வரும் ஸோ அந்த வரிசையில் வந்து இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லலாம் அதாவது செல்ஃப் அவேர்னஸ் உன்னை அறிந்தால் அப்படின்றத பற்றி தான் அதாவது இந்த லைஃப் ஸ்கில்ஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி உலக சுமா சுகாதார மையம் அதாவது டபிள்யூஹெச்ஓ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த வந்து லைஃப் ஸ்கில்ஸ் வந்து ஒரு பத்து வகை இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது நம்ம நிறைய அந்த திறன்களை பற்றி பார்த்துட்டே வரும் இந்த நிகழ்ச்சியில் ஸோ இன்றைக்கி வந்து அதில் ஒரு முக்கியமான திறன் தான் செல்ஃப் அவேர்னஸ் அதாவது நீங்களே உங்களை பற்றி எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது இது எதுக்காக இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அதனால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்க போகுது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த பழைய காலத்திலே ஒரு அருமையான பாட்டு இருக்குங்க உன்னை அறிந்தால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஏன் நம்மளை நம்ம பற்றி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நிறைய முக்கியமான தருணங்களில் வந்து உங்களை பற்றி புரிதல் இல்லாததுனால தான் நிறைய பிரச்சனைகளை வந்து நம்ம சிக்கிக்க வேண்டியிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய மனநல பிரச்சனைகள் அப்புறம் வந்து இமோஷனல் ப்ராப்ளம்ஸ் இதெல்லாம் வர்றதுக்கு காரணமே வந்து நம்ம நம்மளே சரியாக புரிஞ்சுக்க புரிந்து கொள்ளாத ஒரே ஒரு காரணத்தினால் தான் எத்தனை நிமிஷம் நீங்கள் ஒதுக்குறீங்க உங்களை நீங்களே புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இல்லை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக கிடையவே கிடையாது ஏதாவது பற்றி பேச சொன்னால் நல்லா பேசிகிட்டே இருப்பீங்க சரி உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் ரெண்டு வரி அப்படின்னா எல்லோரும் யோசிப்போம் ஒன்று ரெண்டு வேணால் சொல்லுவீங்க ஓகே நான் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டானவங்க நான் வந்து ரொம்ப பங்க்சுவலாக இருப்பேன் அதை தவிர்த்து நீங்கள் யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு பதில் நிறைய பேர்கிட்ட இன்றைக்கி கிடையாதுங்க ஈவன் வயசானவங்க மத்தியில் கூட ஐம்பது அறுபது வயசு இருந்தால் கூட உங்களை பற்றி முழுமையாக உங்களுக்கு தெரியுமான்னு கேட்டால் தெரியாது ஆனால் அதே நேரத்தில் நம்ம எதுவும் எதிர்பார்க்குறோம் நம்ம நண்பர்களும் சரி நம்ம உறவினர்களும் சரி நம்மளை சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டு நடக்கணும் நம்ம யோசிக்கிறோமா இல்லையா அதே சிந்தனை நம்மளுக்குள்ளேயும் இருக்கணும் இல்லையா ஸோ உன்னை அறிந்தால் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த்ஸ் மற்றும் வீக்னஸஸ் அதாவது உங்களுடைய திறமை உங்களோட திறன்கள் என்ன உங்களோட பலவீனங்கள் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு நிச்சயமாகவே தெரிஞ்சாகணுங்க நம்மளுடைய பலங்கள் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிறையா இருக்குது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா வந்து நான் ஒரு இடத்துக்கு கரெக்டாக கரெக்ட் டயத்துக்கு போயிடுவேங்க நான் ரொம்ப ஹானஸ்ட்டான ஒரு பர்சனுங்க நான் வந்து லீஸியாகவே இருக்க மாட்டேன் சுறுசுறுப்பாக இருப்பேங்க அதே மட்டும் இல்லாமல் நான் வந்து ரொம்பவும் லாயலாக இருப்பேன் ஒருத்தங்கக்கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு குணாதிசயங்கள் உங்ககிட்ட இருந்ததுன்னா இதெல்லாம் உங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் பலம் அப்படின்னே சொல்லலாம் அதே மாதிரிங்க இதே வந்து ஸ்ட்ரென்ஸ் மாதிரி நமக்குள்ள எல்லாருக்கிட்டையும் பலவீனங்களும் இருக்கு ஆனால் அந்த பலவீனங்கள் நம்மளுக்கு தெரியுமானா கண்டிப்பாக நிறைய தருணங்களை தெரியறது இல்லை இதை தான் உளவியலை வந்து பிளைண்ட் ஸ்பாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு உங்ககிட்டே இருக்கிற வீக்னஸ் வந்து தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்க உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் உங்களோட வேலை செய்கிறவங்க உங்களுடைய மாமியார் உங்கள் நாத்தனார் இந்த மாதிரி எத்தனை பேருக்கும் உங்களுடைய வீக்னஸ் வந்து நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் அந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு மட்டும் அந்த வீக்னஸ் தெரியாமல் வளைய வந்தீங்கன்னா அது எவ்வளோ வந்து ரொம்ப எம்பாரசிங்காக இருக்கும்னு நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ இது என்னுடைய வீக்னஸை நானே எங்கே தெரிஞ்சுக்கணும் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா எனக்கு கஷ்டம் தானே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக இல்லைங்க எவ்வளோ பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல்லான பர்சன் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வீக்னஸ் இல்லாமே கண்டிப்பாக இருக்காது அவங்களோட பலங்கள் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஒரு அஞ்சு இருந்ததுன்னா பலவீனங்கள் பத்து கூட இருக்கலாம் ஆனால் அவங்க வந்து அதை தெரிஞ்சு வச்சுருக்கிறாங்க எனக்கு இந்த வீக்னஸ் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சு மற்றவங்களுக்கு தெரிய விடாமல் அதை அழகாக மறைக்கிறது மூலமாக அவங்க வாழ்க்கையில் வந்து முன்னேறாங்க ஆனால் இங்கே வந்து பல பேர் வந்து அவங்க முழு லைஃப்பையே தன்னுடைய பலவீனம் என்னன்னு தெரியாமே ஓட்டிடுறாங்க டெய்லி டெய்லி பிரச்சனைக்குள்ளாவாங்க ஒரே மாதிரி பிரச்சனைகள் நிறைய உறவு மத்தியில் அவங்களுக்கு வரும் என்ன எதனால் அப்படின்னு அவங்க அப்படி சிந்தித்து பார்த்தா தான் தெரியும் அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு விஷயந்தான் அந்த பிரச்சனையே க்ரியேட் பண்ணியிருக்குன்னு இதை இன்னும் தெளிவாக சொல்லலாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஷார்ட் டெம்பர்ட் ப்ராப்ளம் அதாவது எதுக்குனாலும் ஒரு கோவப்படுற ஒரு பிரச்சனை இருக்குது உங்களுக்குன்னு வச்சுப்போமே இல்லை நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக எல்லாத்தையுமே செஞ்சிங்கன்னா சரியாக செய்யணும்னு நினைக்கிற ஒரு குணாதிசயம் உங்களுக்கு இருக்குது ஆனால் அதை பற்றி உங்களுக்கு தெரியவே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க இதை பற்றி நீங்கள் எந்த ஸ்டெப்பும் எடுக்க போகிறதில்ல இதை நான் ஓவர் கம் பண்ணவே போகிறது இல்லைங்க அப்படியே தான் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இது உங்களுக்கே ஒரு த்ரெட் அதாவது ஒரு பயம் கொடுக்குற ஒரு விஷயமாக ஃப்யூச்சரில் கண்டிப்பாக ஆகிடும் எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கோபம் இருக்குது அது வந்து நீங்கள் டினை பண்ணுறீங்க அப்படிலாம் நான் கிடையாதுங்க அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னிங்கனா கொஞ்ச நாள் அந்த கோபத்தினாலே சில முக்கியமான வேலைகளையும் சரி சில முக்கியமான உறவுகளையும் சரி நீங்கள் இழக்க நேரிடும் அதே மாதிரி நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக இருக்கீங்க இல்லை தள்ளி போடுற